நீங்கள் எதிர்பார்த்த தமிழ் விருது விழா என்னுடன் இணைந்து இங்கே இந்த விழாவை நடத்துவதற்காக வந்திருப்பவர்கள் இதோ நாங்கள் வரலாறு காணாத ஒரு மாபெரும் புதிய விழாவை ஆரம்பித்திருக்கிறோம் தமிழ் ஒஸ்கார் விருது இந்த விருது வழங்கும் நிகழ்வுக்காக நான் என்னை ஒரு வருட காலமாக தயார்படுத்தியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் பார்க்க தெரியுது நன்றி நன்றி இருப்பில்லை இது ஒரு விசித்திரமான விருது வழங்கும் விழா இந்த தமிழ் ஒஸ்கார் விருது விழாவு விழாவின் பெயரை தயவு செய்து யாரும் பதிவு செய்து விடாதீர்கள் இது எங்களுக்கே உரிமையானது நாங்கள் எமது தமிழ் மக்களிடம் இருந்து எமது தமிழ் சமூகத்தில் இருந்து உன்னிப்பாக அலசி ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து தெரிவு செய்யப்பட்ட இரவு பகலாக விழித்திருந்து அரிச்சு எடுத்து அரிச்சு எடுத்து சலித்து எடுத்து புடம் போட்ட தங்கங்களாக ஒவ்வொரு துறையிலும் விளங்கும் ரத்தினங்களை தெரிவு செய்து ஆமா அந்த ரத்தினங்களுக்கு நாங்கள் ஓஸ்கார் விருது வழங்க போகிறோம் முக்கியமாக இலக்கியத்துறை உணவுத்துறை சமூக சேவையாளர் நீதித்துறை இது மட்டுமா திருமண பந்தங்களை ஏற்படுத்தும் அந்த புரோக்கர் துறை ஒரு துறையும் கல்யாண புரோக்கர் இந்த ஒரு துறையும் நாங்கள் விட்டு வைக்கவில்லை எமது தமிழ் மக்கள் இந்த கனடா மண்ணிலே கால் பதித்து எத்தனையோ சாதனைகளை புரிந்து வருகிறார்கள் அவர்களை கவரிக்க வேண்டியது யாருடைய கடமை இதோ வந்து விட்டோம் ஏனென்றால் அவர்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட அதாவது பலரும் பலர்கள் நாங்கள் ஒருவரை மட்டும் தெரிவு செய்து இந்த முறையில் நாங்கள் ஓஸ்கார் விருது வழங்குகிறோம் இந்த விழாவில் ஒரு ஒரு விசித்திர செய்தி என்னவென்றால் சொல்லுங்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு பரிசு வாங்குபவர் வந்து அந்த பரிசை வாங்க மாட்டார் பெருமை கொள்ளாதவர்கள் முதலாவது பரிசை நாங்கள் வழங்குவோமானால் எங்கே காரியதர்சி அவர்களே உங்களது இதை கொண்டாருங்கள் பரிசு யாருக்கு வழங்குகின்றோம் என்று என்ன கேட்ட அது வந்து திருமண உறவுகளை ஏற்படுத்துவதற்காக வழங்கப்படும் எங்கே ஓ நன்றி பரிசு பலருக்கு பலர் இங்கே போட்டிட்டு இருக்கிறார்கள் கனடாவிலே பெண்களுக்கோ ஆண்களுக்கோ திருமணம் நிகழ்வது மிகவும் கடுமையான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது பலர் பலவிதமாக பொருத்தி பொருத்தி இந்த கல்யாண புரோக்கர் வேலையை செய்து கஷ்டப்பட்டு பொருளாதாரம் பார்க்காமல் தன்னலமற்ற சேவையாக செய்து கொண்டு வருகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட பலருள் ஒருத்தர் இவர் வந்து இவருக்கு பேர் வந்து முரேஷ் ஐயர் முரேஷ் ஐயர் இறுதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இவரது தெரிவு செய்தற்குரிய காரண பட்டியல் இங்கே இருக்கிறது எமது தாயகத்தில் இருந்து இங்கே வந்து ஐயர் என்னும் அவர் ஐயரே இல்லை அதுதான் முக்கியமான காரணம் ஐயரே இல்லை ஆனால் ஐயர் என்னும் பதத்தை அவர் சேர்த்து கொண்டு ஐம்பது ரூபாய் மட்டும் வாங்கி கொண்டு இதுவரை இதுவரை எந்த ஒரு கல்யாணமும் செய்து வைக்கவில்லை அவர் ஏனென்றால் சாதனை சாதனை ஏனென்றால் 
அவர் காட்டிய மாப்பிள்ளையின் படங்களோ பொம்பளையின் படங்களோ எல்லாம் ஏற்கனவே திருமணம் முடித்தவர்கள் பார்த்தீர்களா எமது தமிழ் மக்களின் சாதனையை தவித்த முயல் அடிக்கும் ஒரு மாபெரும் செயல் அதாவது தமது பிள்ளைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் மகளுக்கு திருமணம் செய்து வைக்க வேண்டும் என்று பெற்றோர்கள் தவியாய் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் இந்த பூருள் போடாத ஐயர் பூந்து பல சித்து விளையாட்டுகளை செய்திருக்கிறார் போனவுடன் அவர்களை அன்பாக ஐம்பது ரூபாய் மட்டும் தாருங்கள் என்று வாழ்வி சுருட்டி புகழ்ந்து வைத்துக் கொள்வார் அதற்கு பின்பு பழைய படங்களை காட்டி 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 நாட்களத்தி இப்பொழுது ஐநூறு பேருக்கும் அதிகமான திருமண உற திருமண பந்தங்களை தேடி அலைவர்களுக்கு இடமிருந்து பொருள் வாங்கி காசு வாங்கி சேர்த்திருக்கிறார் அவருக்கு செல்கிறது நமது முதல் பரிசு அடுத்த விருது அடுத்த விருது வழங்குவதற்கு நான் எனது சக அறிவிப்பாளர் குகன் அவர்களை மேடை கலைக்கிறேன் இதோ வருகிறார் குகன் குங்குலி அடுத்தது வந்து ஒரு சுத்துமாத்து அதாவது உலக மகா சுத்துமாத்து அவருக்கு நான் கொடுக்க போகுது அவரை தெரிவு செய்த விதமே கொஞ்சம் வித்தியாசமானதுன்னு சொன்னால் பெரிய சுத்துமாத்துகள் இங்கே இருக்குங்க அதுக்குள்ளே நாங்கள் குடம் போட்டு சரியான கஷ்டப்பட்டு தான் இந்த உலக மகா சுத்துமாத்தை கண்டுபிடிச்சாங்க இவர் என்ன செய்தவர்னு சொன்னால் அருமை அருமை இவர் என்ன செய்தவர் சொன்னால் உள்ள காசு எல்லாத்தையும் சேர்த்து அது கட்டணம் இது கட்டணும்னு சொல்லி கட்டாம விட்டு தான் ஒரு வீட்டை கட்டி விட்டார் அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் அதுக்கு நாங்கள் ஒரு அவார்டு கொடுக்கணும் சொல்லி அவரை தேடி பிடிச்சா வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டார் வரமாட்டேன் சொல்லிட்டார் அப்படி இருக்கவும் நாங்கள் அவரை கொண்டு வந்து உலக சுத்தமாக கொண்டாருங்களே நன்றி நன்றி உலக சுத்துமாத்துல வந்து அவர் இவரோட போட்டிட்டாக பதினஞ்சு பேர் பதினஞ்சுக்கு இவர் முதலாவது வந்தேன்னு சொன்னா மற்றவங்க எல்லாமே சின்ன போசுமாக கட்டி கொடுத்துருக்கான் உலக சுத்துமாத்து அவருக்குரிய பரிசை கொண்டு வருக சிந்தனையை சட்டத்திறனுக்கு <laughs> 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 எல்லாரையும் ஒன்றிணைத்து பிரித்து சேர்த்து பிரித்து சேர்த்து நடத்தி கொண்டிருக்கும் நிறைய பேர் இருக்கணும் இருந்தாலும் ஒருத்தர் தான் அந்த அவார்டை கொடுக்க போறோம் அதுல ஒரு சின்ன விஷயம் வந்து அவர்கள் எப்படி சமாளிக்கிறார்கள் என்றால் அந்த யூனியர்ஸாக இங்கே இங்கே படித்த தங்கள் மொழியால் எங்கள் இனத்தை அடக்கி ஆளும் சட்டத்தரணியவர்களுக்கு தான் அதாவது வந்த வந்த வரவேற்பு <laughs> 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 அடுத்ததாக தமிழ் ஒஸ்கார் அவார்டை வழங்குவதற்காக உங்கள் அனைவரின் கரகோசத்தில் 
பெண்கள் அவர்களை மேடுக்கு அன்போடு அழைக்கின்றேன் அன்னை இல்லை என்றால் இங்கே அவாத்துக்கள் இல்லை இதற்கு உண்மையிலே நாங்கள் எங்களை போலக்கூடாது இருந்தாலும் சொல்ல வேண்டியது எங்கள் கடமை இவ்வளவு கலை இவ்வளவு விசி இவ்வளவு நேரமின்மை மத்தியிலும் இங்கு தமிழ் ஒஸ்கார் என்பதை உருவாக்குவதற்கு முதன்மையான காரணம் இவர் தான் இவருக்கு எங்கள் கரவசங்கள் உங்கள் சேவை தொடர வேண்டும் நாங்கள் உங்களுக்கு பின்னால் ஒரு அணில் ராமருக்கு அணில் போல் நாங்கள் இருவரும் ஒரு அணிலாக இருந்து நண்பர்களே இந்த ரோட் விழாவிற்கு பின் முடிந்த பின்பு எனக்கு பின்னால் தரிசு நிற்க வேண்டாம் நீங்க முன்னால் இருந்தா தான் நீங்க விழுகிறதே வாங்கிக் கொள்ளலாம் எப்பவுமே நாங்கள் உங்களுக்கு பின்னால் பின்னால் தான் இந்த தம்பி பாத அணிகள் எறிவார்கள் ஆனால் சிலர் பலர் கோடி இதை இதை நாங்கள் அறிவித்தபடியால் பல கோடி மக்கள் பூக்களால் அறிவார்கள் என நம்பிக்கை எமக்கு இருக்கிறது நம்பிக்கை எமக்கு இருக்கிறது தமிழ் பூவால் அறிவார்கள் அடுத்து நான் வழங்க போடும் பெருமதியான ஓஸ்கார் விருது யாருக்கு செல்கிறது என்றால் குந்தி இருந்து பதிவு ஏற்றம் செய்த குசல கூசாமணி குசல கூசாமணி அவர்களுக்கு பேஸ்புக்கில் ஒரு நாளில் இரண்டாயிரம் லைக்குகளை போடு லைக்குகளில் படங்களை போடுவார் இருக்கும் பொழுது எழும்பும் பொழுது படுக்கும் பொழுது உள்ளக்கிழங்கு வெட்டும் பொழுது சாப்பிடும் பொழுது கழிவறைக்கு செல்வதை தவிர்த்த மற்ற அத்தனையும் போடுவார் அவர்களுக்கு லைக் போடுவதற்காக மட்டும் ஐந்து பேர் தனது பொருள் செலவிலே இருத்தி வைத்து லைக் போடு வைத்து லைக்குகளை குவியல் குவியலாக வாங்கி தமிழ் மக்களிடையே மிகவும் பெருமளியமாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் குசல கூசாமணி அவர்களுக்கு எமது கரியது காரியதர்சி அவர்களுக்கு இந்த போன்று தயவு செய்து வேறு எவரும் இந்த பரிசை இனிமேல் காலத்தில் வாங்காமல் வீட்டிலே பிரியோசனமான வேலைகளை செய்வீர்கள் செய்து நீங்கள் முன்னேறுவீர்கள் வாழ்க்கையில் என்று நான் நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம் இருந்தாலும் குசல கூசாமணியின் சாதனை ஒரு மகப்பெரும் சாதனை மேலும் காணொலிகளை காண தமிழ் விஷன் எச் டி ஏ சப்ஸ்கிரைப் செய்வதோடு கீழுள்ள பெல் பட்டனை அழுத்தி அப்டேட்களை உடனுக்குடன் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள்
எங்கட சமூகத்துல இருக்காங்க ஆமா ஆமா நிச்சயமாக 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 இருக்காங்க அதான் நான் தான் சொல்லி கொடுத்தேன் பலர் இருக்காங்க அப்ப அப்படியான சேவைகளை செய்வர்கள் ஒரு சிலரே நாங்கள் கண்டுபிடிக்க கூடியதா இருந்தது ஏனா நல்ல சேவை செய்யறாங்களும் இருக்கணும் இந்த சேவை ஒரு தடவை செய்யற இல்ல ஒரு தடவை செய்யற ஆ நாய் புனியலுக்கு நாய் புனியலுக்கு செய்யற ஒரு தடவை செய்யற இதுகளுக்கான இப்ப அவர் அடுத்த பிறந்த தினத்துக்கும் அவர் உணவு கொடுத்தார் ஓ பிறந்த தினத்துக்கு அடுத்த இப்ப அடுத்த வருஷம் வர கோழிகள் <laughs> 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 அனுப்பி வைக்கப்படும் தமிழர்களை பிரபல்யமாக்கும் பரிசு இதிலே பலர் போட்டியிட்டார்கள் புத்தகங்கள் அடித்து தமிழ் விலாசங்களை புத்தகமாக பெரிய புத்தகங்களாக அடித்து அதில் ஏறி நின்று நமது பெண்கள் எல்லாம் மேல உச்சத்தில் இருக்கும் பொருட்கள் எடுப்பதற்கெல்லாம் உதவி செய்தவர்கள் எல்லாம் உதவியாளர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் ஒரு பக்கம் எத்தனையோ பத்திரிகையாளர்கள் தங்கள் படங்களை மட்டும் பிரசுரித்து புதினத்தை தேட்டி ஏழும் என்றால் தேடிப்பார் என்று போட்ட அந்த பத்திரிகைகள் ஏராளம் இவர்களை எல்லாம் இருக்கத்தக்கதாக இவர்களை எல்லாம் வென்று குவித்து முன்னுக்கு வந்த இப்பொழுது புதிய ஊடகவியலாளர்கள் யார் என்று சொன்னால் சின்ன ஒரு செல்போனை மட்டும் வைத்து ஒரு கோட்டை போட்டுக்கொண்டு எந்த விழாவுக்கு உள்ளுக்குள்ளால டிக்கெட் வாங்காமல் புகுந்து நின்று முன்வரிசையில் இருந்து பலகாரமும் தின்று படம் எடுத்து தாங்கள் விரும்பிய பிள்ளைய மட்டும் படத்தில் போட்டு பிரபல்யமான ஊடகவியலாளர் என்று பெயர் எடுத்த எமது ஊடக செல்வனுக்கு அந்த பரிசு போகிறது அவர்களை ஊடக செல்வனுக்கு பரிசை கொண்டாருங்கள் தயவு செய்து கொண்டாருங்கள் ஆஹ் இப்படி அருமையான ஒரு செல்போனில் ஊடகவியலாளராக பலர் இருக்கிறார்கள் அதில் சிறந்த ஒரு ஊடகவியலாளருக்கு இதோ போகிறது அந்த பரிசு இதை தொடர்ந்து யாரும் செல்போனை வைத்து மற்றவர்கள் பார்வையிடுவதை மவித்து முன்னுக்கு நின்று இந்த செல்போன் ஊடகவியாளர்கள் வாழ்க தவறு செய்து அவர்களும் தொண்டு குறைய என்று நாங்கள் வேண்டி இந்த பரிசை அவர்களுக்கு அளிக்கின்றோம் இறுதியாக நாங்கள் இப்படி பரிசு பணியில் இது எமது முதலாவது ஓஸ்கார் விருது விழா அன்பர்களே ஏராளமான துறைகள் மதிப்புக்குரிய பெருமக்களே இந்த முறை இந்த தவணை இந்த முறை தான் நாம் முதன் முதலாக ஓஸ்கார் விருதை வழங்குவதற்காக திட்டமிட்டோம் ஆரம்பித்தோம் அந்த வகையிலே நாங்கள் தொடர்ந்து பலர் எமது ஓஸ்கார் விருதுக்கு உரித்தானவர்கள் எமது மத்தியிலே இருக்கிறார்கள் காத்திருக்கிறார்கள் காத்திருக்கிறார்கள் பல திறமை பல குறமை எல்லாம் எல்லாம் இருக்கிறது முக்கியமாக சொல்ல போனால் எமது குழு எண்ணம் தீர்மானித்தார் பல சட்டத்திறனிகள்ிக்கொண்டிருக்கிறது <laughs> நடிகர்களுக்காக நாங்கள் விருது வழங்க வேடையில் படங்களில் நடித்தவர்கள் எல்லாம் ஒரு தூசு ஒரு தூசு ஆனால் சமூகத்தில் நடிக்கிறார்கள் பாருங்கள் கோயிலுக்கு போனால் பக்திமானாகவும் பாட்டிக்கு போனால் விலங்காகவும் 
வீட்டுக்கு போனா புலியாகும் புலி என்றா பதுங்குற புலியாகும் இப்படி வித்தியாசமான புலி 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 இப்படி வித்தியாசமான பல தரப்பட்ட வேடங்களில் நடித்து திறமை சார்ந்து திறமை சார்ந்து பதனையும் ஏமாற்றி கொண்டிருக்கும் அந்த நடிகர்கள் எண்ணம் தெரிவு செய்யப்படவில்லை ஆகவே எனது தீர்வு குழு தீர்மானித்தது நாங்கள் பல காலமாக மேடையில் ஏறி இப்படியான நிகழ்வு வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் எங்களுக்கு யாருமே ஒரு பரிசு ஒரு தகர டப்பா கூட தருவது இல்லை யாருமே எங்களுக்கு அவார்டு அதனால் நிக்கிறார் <laughs> 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 ஒன்று <laughs> 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 ஒரு பொய்யாவது சொல்கண்ணே என்று ஒரு பாடல் இருக்கிறது அதே அந்த பாடல் வரிகளை நான் விரும்புகிறேன் இன்றி பொய்க்காவது நிலையில் எனக்கு ஒரு எவார்டு அதாவது இந்த ஒஸ்கார் எவார்டு வாங்க வேண்டும் என்று எனது பாரம்பரிய கனவு அது நாங்களே நமக்கு பெற்றுக்கொண்டோம் என்று நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என் வாழ்நாளில் இந்த பரிசை பெறுவதற்கு நான் இவ்வளவு தவம் இருந்தேன் நன்றி 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 அடுத்து எமது வழங்கப்போம் இந்த அவார்டு இந்த எங்கள் கலைஞன் சிரித்து சிரித்து இங்க பலர்களது மண்டையை கழுவி காய வைத்தனுக்குள் மாட்டி இழுத்து இந்தாடிய ஒரு சிரி பலகன் ஒரு சிறந்த நடிகன் ஒரு சமூக சேவையாளர் இப்படி இப்படி பல பேர்களை சொல்லி அவர்களது புகழ போடலாம் என்றும் ஆனா முக்கியமான காரணம் என்றும் பதினாறு அதுதான் அவரது தன்மை இதோ நன்றி ஆனால் கொஞ்சம் கூட போந்திருக்கிறது அதாவது இந்த மேடையிலே உண்மையில் இரவில் உறங்கும் பொழுது கூட லிப்ஸ்டிக் பூசி உறங்கும் ஒரு மேக்கப் வல்லுனர் அதாவது தன்னை அழகாக காட்ட வேண்டும் என்று என்று முழுமையாக காட்ட வேண்டும் என்றது மட்டுமல்ல இந்த சமூகத்தில் எப்படி பண்பாக நடக்க வேண்டும் என்பதில் தலை சிறந்த உதாரணமாக பல மேடைகளில் நடித்து ஆக்களை எல்லாம் நடுங்க வைத்து சாரி ஆக்களை எல்லாரும் மெய் மெய் சிறுக்க வைத்து நடனமாடி இப்படி எல்லாம் ஆக்கள் ஆக்களின் கனவுகளில் இன்றுமே மறக்க முடியாத ஒரு நினைவாக இருக்கும் எங்கள் அன்பு பெருமக்களை இந்த விழா இத்துடன் இன்று நடைபெறுகிறது ஆனால் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த ஒஸ்கார் தமிழ் ஒஸ்கார் விருது விழா நடைபெறப் போகிறது தயவு செய்து போட்டியாளர்கள் இதற்கு நீங்கள் உங்கள் விண்ணப்பங்களை எமது காரியாலயத்தில் வந்து ஒப்படையுங்கள் நீங்கள் வாழ்நாளில் பல சாதனையாளர்களை கண்டு ரசித்திருப்பீர்கள் இப்படியும் செய்கிறார்களே இடபாவிகளே என்றெல்லாம் சொல்லியிருப்பீர்கள் நீங்கள் எமக்கு கொணர்ந்து இந்த பெயர்களை தாருங்கள் நாங்கள் அவர்களுக்கு விருது வழங்கி அவர்களை இந்த சமூகத்தில் அம்பலப்படுத்தி கௌரவிப்போம் இதனால் மக்கள் நலம் பெறுவார்கள் இந்த விழா இன்றுடன் இத்துடன் இன்று முடிவடைகிறது ஆனால் தொடரும் அடுத்த வருடமும் 
எத்தனையோ சாதனையாளர்களும் மத்தியில் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் அன்றாட வாழ்க்கையில் அனுபவித்து ரசித்து இப்படி செய்கிறானே பாவி என்று சொல்ல அத்தனை பெயர்களின் பெயர்களையும் எங்களுக்கு அழுத்தி வருகிறீர்கள் எமது தெரிவிப்புழு அதை சிறந்த ஒருவரை தெரிவு செய்து அவர்களை இந்த உலகிற்கு அம்பலப்படுத்தி எமது பாதுகாப்புக்கும் எமது கவனத்துக்கும் கொண்டர வழிவகுப்போம் இது எமது கடமை வாழ்க இந்த ஓஸ்கார் வாழ்க தமிழ் நன்றி வணக்கம்